ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അമ്പിളിയ നൂബ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു തട്ടുകട റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തട്ടുകട റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ ലിവർ ഫ്രൈയുമാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതോടൊപ്പം കൂടെയുള്ള ആ ബെല്ലേക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ കപ്പയും ലിവർ ഫ്രൈയും തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോത്തിൻ്റെ ലിവർ പോത്തിൻ്റെ ലിവർ ഞാനൊരു അര കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ ചോരയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകി വാരിയെടുക്കണം ഇതൊന്ന് തൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞ് നമുക്കിത് നുറുക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് വരാം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ ലിവർ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഇതുപോലെ കുരു കുരു എന്ന് അരിഞ്ഞ് ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകി എൻ്റെ ബ്ലഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടുതൽ കഴിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു പിന്നെ അതിലോട്ടൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ചി ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഈ ചതച്ച ഇഞ്ചി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേപ്പിൻ്റെ ഇല വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഫ്രീസറിൽ വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് ഇതിൽ ഇടണുള്ളൂ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അത്രയും ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെയൊക്കെ വേപ്പിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് മൂന്ന് യൂറേ ഒരു പാക്കറ്റിന് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാണ് വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും അപ്പോൾ കാൽ ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം ഞാൻ ഇത് പെപ്പർ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ മുളക് പൊടിയോ മല്ലിപ്പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല ലിവർ പെപ്പർ ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പം ലിവർ വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കപ്പയൊക്കെ ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കാം നുറുക്കിയെടുത്ത് കപ്പ വേവിക്കാനും നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയാണ് നല്ല കപ്പയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചെറുത് ചീത്തയൊക്കെ ആവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാരച്ചുവയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല കപ്പ കിട്ടിയേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ലിവർ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം നന്നായിട്ട് തലയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ മുക്കാൽ പാത്രം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് തിളച്ചയും ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കപ്പ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കഴിയുടെ അളവിലെടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും അപ്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കപ്പ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ലിവർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു സവാള ഇതുപോലത്തെ ഒരു മീഡിയം സവാളയാണ് അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയുള്ള ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഞാൻ കല്ലിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത പൊടിച്ചെടുക്കരുത് ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കണം എന്നാലും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാം അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലിനേക്കാളും നല്ലത് നാട
സവാളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരുമിച്ചായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു കാ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചതാണ് നന്നായിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം ഒരു പാനിലിട്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പതിനൊന്ന് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കല്ലിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിവർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി പകർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലിവർ ഫ്രൈയിലോട്ട് നമുക്ക് സ്വല്പം വേപ്പിന്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നെടുകീറിയിട്ട് അതും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കപ്പ വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഓയിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ചോന്നുള്ളിയും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഇതുപോലെ മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് ഇതുപോലത്തെ ചതച്ച മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് വേണേ ചതച്ച മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ കപ്പയും ലിവർ ഫ്രൈയും അത് പെപ്പർ ഇട്ട ലിവർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്കും കമന്റും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ വീണ